హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రికెట్ చాట్ ఇన్ ఫ్రెండ్ సో ఏషియా కప్లో మన క్యాంపెయిన్ ముగిసిపోయింది నౌ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది టీమ్ సెలెక్షన్ ఫర్ ది వరల్డ్ కప్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈరోజు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే సిక్స్టీన్త్ సెప్టెంబర్ రోజున ఇండియన్ టీమ్ని అనౌన్స్ చేస్తారు అని చెప్తున్నాం సో చాలా దగ్గరలో ఉంది వన్ వీక్లో మనకి ఇండియన్ టీమ్ రాబోతుంది ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేసెస్ అక్కడ ఫైనలైజ్ అయినాయి ఈవెన్ క్యాప్టెన్ రోహిత్ కూడా చెప్పాడు నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీమ్ ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోయింది ఒక రెండు మూడు ప్లేసెస్ విషయంలో ఇంకా కొంత క్లారిటీ కావాలని చెప్పి ఎస్ హీఈస్ రైట్ బహుశా బ్యాటింగ్ విషయంలో మనకి ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ ఏ సేమ్ లైన్అప్ సెటిల్ లైన్అప్ ఏదైతే ఏషియా కప్లో మనం చూసామో అదే లైన్అప్లో వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అండ్ బౌలింగ్లో ముఖ్యంగా పేస్ బౌలింగ్లో బోల్డ్ అన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి బోల్డ్ అని అంటే బోల్డ్ అని క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు మనం ఏమనుకునే వాళ్ళం ఇండియాకి బోలర్ అంత బెన్ స్ట్రెంత్ ఉంది ఫాస్ట్ బౌలర్స్ విపరీతంగా పుట్టుకొస్తున్నారని అనుకున్నాం కానీ తీరా చూస్తే టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ముందు అవర్ కబోర్డ్ ఆఫ్ పేస్ బౌలింగ్ లుక్స్ వెరీ వెరీ ఎంటీ ఏమాత్రం అక్కడ ఛాయిసెస్ లేవు మనకి మనం అనుకున్నది ఒకటి ఇప్పుడు అవుతున్నది ఒకటి తీరా చూస్తే టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్కు మనం టీం సెలెక్ట్ చేద్దామని చూస్తే అక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇద్దరు కీ బౌలర్స్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా అండ్ హర్షల్ పటేల్ ఇద్దరు కూడా ఇంజర్డ్ లిస్ట్లో ఉన్నారు కోచ్ ద్రావిడ్ చెప్పాడు వాళ్ళిద్దరికి ఫిట్నెస్ విషయంలో ఇంకా క్లారిటీ లేదు ఫిట్ అయితే కనుక బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ వాక్ ఇన్ టు ద టీమ్ సో ఇద్దరు టీంలోకి రావడం ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని కోచే స్వయంగా అన్నాడు మరి ఈ నేపథ్యంలో వాళ్ళిద్దరు ఫిట్నెస్ విషయంలో ఇంకా క్లారిటీ లేదు ఈరోజు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ ప్రకారం కూడా చాలా ఆందోళనతో ఉంది మన ఇండియన్ టీమ్ అబౌట్ బుమ్రాస్ ఫిట్నెస్ అని అంటున్నారు ఎందుకంటే బుమ్రా ఫిట్ అవ్వాలి సిక్స్టీన్త్ రోజున అతను సెలెక్ట్ చేయాలంటే సబ్జెక్ట్ టు ఫిట్నెస్ అని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ ఆ లోపల వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి ప్రస్తుతం ఎన్సీఏలో ఉన్నట్టున్నాడు అతను నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ బెంగళూరులో రిహాబిలిటేషన్లో ఉన్నాడు సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ హర్షల్ పటేల్ వాళ్ళిద్దరూ ఫిట్నెస్ విషయంలో మనకి ఇంతవరకు ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు ఫిట్నెస్ డిక్లేర్ కాలేదు దగ్గరకు వస్తుంది టీమ్ సెలెక్షన్ అది కొంచెం మనకి వరియింగ్ ఫ్యాక్టర్గా ఉంది వాళ్ళిద్దరు ఫిట్ అయినా సరే మిగతా రెండు ప్లేస్లు మామూలుగా మనం ఏషియా కప్ అంటే చాలా దారుణమైన సెలెక్షన్ చేశారు ముగ్గురు ఫ్రంట్ లైన్ సీమర్స్ మాత్రమే తీసుకెళ్లారు కానీ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్కి ఖచ్చితంగా అందులో ఆస్ట్రేలియా జరగబోతుంది కాబట్టి నలుగురు ఫ్రంట్ లైన్ సీమర్స్ ఉంటారు ప్లస్ హార్దిక్ పాండ్యా ఉంటారు హార్దిక్ పాండ్యాని ఒక రెగ్యులర్ ఫోర్ ఓవర్ బౌలర్గా అనుకోవడం చాలా తప్పు మనకి టీ ట్వంటీ వరల్డ్ మనకి ఏషియా కప్లో అది ఖచ్చితంగా ప్రూవ్ అయ్యి హార్దిక్ పాండ్యా కెన్ బి అవర్ సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ యూ కెనాట్ రిలై హిమ్ యాజ్ యువర్ థర్డ్ సీమర్ హీ కెన్ బి అవర్ ఫోర్త్ సీమర్ ఇన్ ది ఎలెవెన్ అనేది మనకి పూర్తిగా క్లారిటీ వచ్చింది కాబట్టి నలుగురు సీమర్స్ ముగ్గురు స్పిన్నర్స్తో వెళ్తారు మిగతా ఎనిమిది మంది బ్యాట్స్మెన్ ప్లస్ కీపర్ ఉంటారు ఇది టీమ్ కాంపోజిషన్ సో ఆ నేపథ్యంలో ఒకవేళ బుమ్రా అండ్ హర్షల్ పటేల్ ఇద్దరు ఫిట్ అవుతారని అనుకుందాం రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ ఎవరికి దాంట్లో ఒక ప్లేస్ గ్యారంటీ భువనేశ్వర్ కుమార్ డెఫినెట్గా టీంలో ఉంటాడు ఇప్పటికీ గౌతమ్ గంభీర్ లాంటి వాళ్ళు అంటున్నారు అతనికి పేస్ లేదు ఈవెన్ వసీం అక్రమ్ అని పేస్ లేనప్పుడు ఆస్ట్రేలియా పిచ్చెస్ మీద సూట్ కాడు ఇంకోటి ఏంటంటే అతను డెత్ ఓవర్లో పనికి వచ్చేటట్టుగా లేదు ఆ ఫ్రంట్లో వికెట్స్ ఇస్తున్నాడు పవర్ ప్లేలో న్యూ బాల్తో వికెట్స్ ఇస్తున్నాడు కానీ ఆస్ట్రేలియాలో బేసికలీ మీకు బాల్ గాల్లో స్వింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద పిచ్ యూ హ్యావ్ టు హిట్ ద డెక్ హార్డ్ డెక్ని హార్డ్గా హిట్ చేసినప్పుడు ఆఫ్ ద పిచ్ పిచ్ అయిన తర్వాత మూవ్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఆఫ్ ద పిచ్ కాల్స్ యూ కెన్ స్వింగ్ ద బాల్ యూ కెన్ మూవ్ ద బాల్ యాక్చువల్లీ సో అలాంటప్పుడు అతనికి అంతగా సూట్ కాకపోయినా అక్కడ ఒకే ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యాడు చాలా తక్కువ మ్యాచ్లు అక్కడ ఆడడం జరిగింది ఈవెన్ వైట్ బాల్ క్రికెట్లో కూడా బట్ స్టిల్ అతను ఇప్పుడు ఉన్న ఫామ్లో ఖచ్చితంగా అతనికి ఉన్న స్కిల్ లెవెల్స్ కానీ అతను మీకు డెత్ బౌలర్గా అంత ఉపయోగపడే పరిస్థితి లేదు సో యూ షుడ్ హ్యావ్ బుమ్రాకి సపోర్ట్గా మరొక డెత్ బౌలర్ ఉండాలి ఇట్ కుడ్ బి హర్షల్ పటేల్ అండ్ హర్షదీప్ మరి భువి అండ్ హర్షదీప్ బుమ్రా హర్షల్ పటేల్తో వెళ్తాం మనం బాగానే ఉంది దట్ లుక్స్ గుడ్ ఎందుకంటే హర్షదీప్ కానీ హర్షల్ కానీ బుమ్రాతో పాటు మీకు డెత్ బౌలింగ్లో బాగా వేస్తారు భూమితో పాటు బుమ్రా 
హిటింగ్ ద డెట్ టైప్ బౌలర్స్ అక్కడ ఎక్కువ క్లిక్ అవుతారు కానీ అటు భువి కానీ హర్షల్ పటేల్ కానీ హర్షదీప్ కానీ చెప్పుకోదగ్గ పేస్ లేదు ఓన్లీ బుమ్రా ఒక్కడికే మనకి మనం అనుకున్న ఫోర్లో పేస్ ఉంది అందుకనే బహుశా సెలెక్టర్స్ వాంటెడ్ ఆవేష్ ఖాన్ ఆవేష్ ఖాన్ పేస్ ఉంది కాబట్టి అతన్ని ట్రై చేశారు ఏషియా కప్లో బట్ అతను ఫెయిల్ అయ్యారు ఏషియా కప్లో హీ డిట్ నాట్ మెజర్ అప్ టు ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ అవర్ సెలెక్టర్స్ అతను రన్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వడం చూసాం మనం వికెట్స్ కూడా పెద్దగా తీయలేదు ఇంకా అతనికి హీఈస్ అ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అతనికి అవకాశం ఉంది యంగ్స్టర్ అన్ని అతనికి కావాల్సిన పేస్ కానీ యార్కర్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫ్రంట్లో వికెట్స్ తీయగలడు బ్యాక్ హ్యాండ్లో బౌలింగ్ వేయగలడు అన్నీ బాగానే చేస్తున్నారు కానీ ఇంకా హీఈస్ నాట్ ఎ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ కాదేమో ఇంకా అతనికి టైం ఉంది ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ టు బి ఫేర్ టు హిమ్ హీ హెస్ గాట్ ట్వంటీ ఆఫ్ టాలెంట్ హీ విల్ డెఫినెట్లీ ప్లే ఫర్ ఇండియా ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ బట్ ప్రస్తుతం అయితే అతను రెడీమేడ్గా అనిపించలేదు సో ఆవేష్ కానీ మనం పక్కన పెట్టదు పక్కన పెట్టినప్పుడు మనకి ఇంకొక పేస్ బౌలర్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఎందుకంటే హర్షల్ అండ్ హర్షదీప్ ఇద్దరిని మీరు డెత్ బౌలింగ్ విషయంలో తీసుకున్నారు సో వై నాట్ షమీ షమీని ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ అందరికి ఇప్పుడు ఫార్మర్ కోచ్ నిన్న మొన్న దాకా కోచ్గా ఉన్న రవి శాస్త్రి అన్నాడు షమీ సిటింగ్ అట్ హోమ్ కూలింగ్ ఇస్ హీల్స్ బ్యాఫిల్స్ మీ అని అతను ఒక గట్టి హార్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు షమీ ఏంటి ఇంట్లో కూర్చుని రెస్ట్ తీసుకోవడం ఏంటి నాకైతే ఇదేం అర్థం కావట్లేదు నాకు ఏమాత్రం అర్థం కావట్లేదని రవి శాస్త్రి అలా ఘాటుగా అన్నాడు గౌతమ్ గంభీర్ అన్నాడు ఇర్ఫాన్ పఠాన్ ఆకాష్ చోప్రా ఆశిష్ నేరా ఎవ్రీబడీ ఈస్ సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఈవెన్ బయట వాళ్ళు ఒకార్ యూనస్ వసీం అక్రమ్ బ్రెట్లీ కూడా ఆస్ట్రేలియా నుంచి అన్నాడు షమీ ఇస్ ఫిట్ హీ హ్యాస్ టు బీ దేర్ ఇన్ ది వరల్డ్ కప్ స్క్వాడ్ అనేది సో షమీ హర్షల్ హర్షదీప్ ఇద్దరులో హర్షల్ పెట్టుకుందాం మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది హర్షదీప్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేస్ కావాలి కానీ విల్ హీ మేజర్ అప్ అతని ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు సో అతని బదులు అతను ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో మనకు అందుబాటులో వచ్చినట్టుగా లేదు అని అనుకుంటే ఎందుకంటే ఆ ఫ్రంట్లో అతను వికెట్స్ ఇవ్వట్లేదు అతను లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్స్ మనం ఎక్కువగా అనుకునేది ఏంటి పవర్ ప్లేలో అతను బాల్ని లోపలికి తీసుకురావాలి మొన్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద ఒక బాల్ అతను లోపలికి తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి వికెట్ తీశాడు కానీ ప్రతిసారి అలాగ అతను ఆ ఫ్రంట్లో వికెట్స్ ఇవ్వట్లేదు పవర్ ప్లేలో వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్గా లేడు అలాంటప్పుడు హర్షదీప్ బదులు యూ కెన్ హ్యావ్ షమీ హూ హ్యాస్ గాట్ పేస్ సో అప్పుడు భువి బుమ్రాకి ఇద్దరికి పేస్ ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది సారీ బుమ్రా అండ్ షమీకి ఇద్దరికి పేస్ ఉంటుంది భువికి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది హర్షల్ పటేల్ కూడా ఎక్కువ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడకపోయినా డెఫినెట్గా అతనికి బౌలర్ అంతా అనుభవం కూడా ఉంది అండ్ హీఈస్ అ వెరీ వైలీ బౌలర్ తను అతని చేంజ్ ఆఫ్ పేస్ అనేది పసి కట్టడం కష్టం చాలా వెల్ గెట్ డిస్గైజ్డ్ డెలివరీ ఉంది అతనికి చేంజ్ ఆఫ్ పేస్ డెలివరీ స్లోయర్ వన్ ఉంది సో అందుకని ఐ థింక్ ఈ నలుగురితో వెళ్తే బాగుంటుందని మనకు అనిపిస్తుంది బట్ మనకి వీళ్ళిద్దరు ఫిట్ అవ్వాలి బుమ్రా అండ్ హర్షల్ పటేల్ ఫిట్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఇద్దరిలో ఒక్కరు ఫిట్ కాకపోయినా మళ్ళీ మన క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని దెబ్బతింది ఎలా అయితే సడన్గా రవీంద్ర జడేజా ఇంజర్డ్ అవడంతో మన టీం కాంపోజిషన్ మొత్తం ఎలా దెబ్బతిందో ఏషియా కప్లో అలాగే వీళ్ళిద్దరిలో ఏ ఒక్కరు గాయపడినా ఏ ఒక్కరు ఫిట్గా లేకపోయినా మళ్ళీ మన క్యాల్కులేషన్స్ అన్నీ దెబ్బతినే పరిస్థితి ఉంది అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో విత్ హర్షల్ పటేల్ కానీ అవైలబుల్ లేకపోతే హ్యావ్ టు గో విత్ షమీ అండ్ హర్షదీప్ సో ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ షమీ ఏదో ఒక రకంగా టీంలోకి రావాలి అతనికి మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ లేదు ఇండియా తరఫున అతను టీ ట్వంటీ సెప్పులాడాడు హీ ప్లేడ్ హిజ్ లాస్ట్ టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్ ది లాస్ట్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ సో నవంబర్ ట్వంటీ వన్ తర్వాత నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ తర్వాత అతను ఇండియా తరఫున టీ ట్వంటీ సాడలేదు బట్ హీ హాస్ బిన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ హీ హాస్ బిన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అతను ఈ మధ్యకాలంలో వన్ డే టీంలో కూడా పెట్టలేదు కానీ అతని టీంలో సెలెక్ట్ చేసి ఆస్ట్రేలియాతో సౌత్ ఆఫ్రికాతో జరగబోయే వైట్ బాల్ సిరీస్లో అతనికి మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ ఇవ్వండి సో అలా ఆ రకంగా మనం అతన్ని జట్లో తీసుకొస్తే చాలా బాగుంటుంది ప్రతి ఒక్కరు అడుగుతుంది షమీని ఎందుకు పక్కన పెట్టారు షమీని ఎందుకు పక్కన పెట్టారు మనం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఎందుకంటే అతను చాలా తక్కువ టీ ట్వంటీస్ ఆడాడు హర్షల్ పటేల్ పదిహేడు టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్స్ ఆడితే షమీ కూడా అన్నీ ఆడు ఇండియా తరఫున టీ అతను ఆడిన టీ ట్వంటీస్ కేవలం పదిహేడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి అతను టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్స్ ఆడుతున్నాడు కానీ ఇంత లాంగ్ పీరియడ్లో అతను ఆడిన కేవలం పదిహేడు మ్యాచ్లు మాత్రం ఇండియా తరఫున
వెళ్తే ఏంటంటే అక్కడ రన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎకానమీ రేట్ అతనిది మనకు అక్కడ నెట్ రన్ రేట్ ముఖ్యం అయినప్పుడు ఈ వెంట ఫర్ రన్స్ నవీబ్యా మీద కూడా కొంచెం ఎక్కువ రన్స్ ఇచ్చేసాడు ఆరు వికెట్లు తీశాడు బట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాచెస్ న్యూజిలాండ్ అండ్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్లో వికెట్స్ తీయలేదు పవర్ ప్లేలో రెండు వికెట్లు మాత్రమే తీసి తీసిన ఆరు వికెట్లలో పవర్ ప్లేలో రెండు వికెట్లు మాత్రమే తీశాడు ఇది బహుశా సెలెక్టర్స్ జస్ట్ గోయింగ్ బై ది స్టాటిస్టిక్స్ మరి రోహిత్ శర్మ వచ్చిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మారుతున్నాయి వాళ్ళు భువిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు షమీని పక్కన పెట్టారు సో రోహిత్ శర్మ అండ్ రాహుల్ ద్రావిడ్ డిస్పెన్సేషన్ దే ప్రాబ్లీ వాంటెడ్ భూవి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షమి బట్ భూవి షమి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బౌలర్స్ బట్ మొత్తం మీద అతని ఫిగర్స్ అంత ఇంప్రెసివ్గా లేవు టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో అది ఒక్కటే ఆ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో అందరూ ఫెయిల్ అయ్యారు మన బౌలర్స్ అందరూ ఫెయిల్ అయ్యారు మన బ్యాట్స్మెన్ ఫెయిల్ అయ్యారు సో షమీని ఆ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో అంత గొప్పగా బౌలింగ్ వేయలేదని పక్కన పెట్టిన ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఈ లోపల ఐపీఎల్ అంత బాగా వేసాడు ఐపీఎల్లో ఐదారు బౌలర్స్ ఐదుగురు బౌలర్స్ ట్వంటీ ప్లస్ వికెట్స్ ఇస్తే షమి కూడా దాంట్లో ఒకడు ఉన్నాడు షమి కూడా వన్ ఆఫ్ ది టాప్ వికెట్ టేకర్స్ ట్వంటీ వికెట్స్ తీసుకున్నాడు ఆ ట్వంటీ వికెట్స్ మంచి ఎకానమీ ఎకానమీ కూడా బాగుంది అతని ఐపీఎల్లో సో ఓవరాల్గా ఐపీఎల్ అతని పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది ఐపీఎల్లో నాట్ ఓన్లీ ఎకానమీ ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ ఈస్ ఓకే బికాస్ ఈస్ బ్లోయింగ్ దోస్ డిఫికల్ట్ ఓవర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో నైన్టీన్ వికెట్స్ తీశాడు ట్వంటీ ట్వంటీలో ట్వంటీ వికెట్స్ తీశాడు సో పాండమిక్ తర్వాత అతని పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది అండ్ ట్వంటీ నైన్టీన్లో నైన్టీన్ వికెట్స్ తీశాడు సో లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఫుల్ ఫిట్గా ఉన్నాడు ఐపీఎల్లో కంటిన్యూస్ వికెట్స్ ఇస్తున్నాడు ఒక సూపర్ ఓవర్ కూడా నా బాగుంది టూ టూ వన్ ట్వంటీలో అనుకుంటా ఐ థింక్ షార్జాలోను దుబాయ్లో దుబాయ్లో జరిగిన మ్యాచ్లో అద్భుతమైన సూపర్ ఓవర్ కూడా వేశాడు అతనిలో ఆ ఇంటెన్సిటీ ఉంది మనం లార్డ్ స్టెస్ట్లో ఎలా గెలిపించాడు బుమ్రాతో కలిసినది మనం చూసాం సో ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ ఫాయిల్ ఫర్ బుమ్రా సో మనం ఓన్లీ ప్యూర్ స్టాటిస్టిక్స్ మీద వెళ్ళకుండా అతను వాట్ హీ బ్రింగ్స్ టు ద టేబుల్ మనం ఈవెన్ ఐపీఎల్ గురించి చెప్పుకున్నాం ట్వంటీ ట్వంటీ మొన్న ఈ సీజన్ ఐపీఎల్ కరెంట్ ఇయర్ ఐపీఎల్ అతను తీసిన ఇరవై వికెట్లో పదకొండు వికెట్స్ పవర్ ప్లేయర్లు తీశాడు ముఖేష్ చౌదరి సిఎస్కే బౌలర్తో కలిసి అతనే టాప్ వికెట్ జాయింట్ టాప్ వికెట్ టేకర్ ఇన్ పవర్ ప్లే సో పవర్ ప్లేలో వికెట్స్ తీయగల బౌలర్ సో భువి అండ్ హీ బౌలింగ్ ఇన్ ద పవర్ ప్లే అండ్ పికింగ్ అప్ వికెట్స్ క్యాన్ బీ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఇండియా సో అతని ఫిగర్స్ కేవలం అతను ఆడిన అతి తక్కువ టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని అతను పక్కన పెట్టడం ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదు మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పేస్ బౌలర్స్ ముఖ్యంగా పేస్ బౌలర్స్ హూ నోస్ ఎ థింగ్ ఆర్ టు అబౌట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బౌలింగ్ వాళ్ళందరూ చెప్పింది ఏంటంటే షమి హ్యాస్ టు బి దియర్ ఇన్ ది సైడ్ అతని దగ్గర పేస్ ఉంది కన్సిస్టెంట్గా వన్ ఫార్టీ తరిస్తాడు ఆ ఇంటెన్సిటీ ఉంది ఈజ్ అ వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్ మీకు రన్ రెస్ట్రిక్షన్ కంటే కూడా వికెట్ టేకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫార్మాట్లో మనం చూసాం వికెట్స్ తీసుకోకపోతే ఆటోమేటిక్గా రావాల్సిన రన్స్ వచ్చేస్తే అపోజిషన్ అందుకని షమీని తీసుకొస్తే బాగుంటుంది ఒకవేళ మనం ఈ సీనియరే కూడా చూద్దాం బుమ్రా అండ్ హర్షల్ పటేల్ ఇద్దరు అవైలబుల్ లేకపోతే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు షమీ బుమ్రా ఇద్దరు ఉంటారు హర్షదీప్ ఉంటాడు దీపక్ చహర్ని తీసుకురావాలి షమీ భూవి సార్ షమీ భూవి ఇద్దరు ఉంటారు షమీ భూవి హర్షదీప్ అండ్ దీపక్ చహర్ కానీ దీపక్ చహర్ అండ్ భువి సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ బౌలర్స్ స్వింగ్ బౌలర్స్ ఆస్ట్రేలియా పిచ్చి లాంటిగా సూట్ కావు చహర్ ఏంటంటే కొంచెం బ్యాటింగ్ బాగా చేయగలరు బట్ అతను కూడా డెత్లో అంత యూస్ఫుల్ కాదు వాళ్ళిద్దరిని పవర్ ప్లేలో పోయి బౌలింగ్ వేయించి ఇంకా హర్షదీప్ అండ్ షమీ కలిసి డెత్లో బౌలింగ్ వేయాలి ఇది కొంచెం బౌలింగ్ని వీక్ చేస్తుంది సో ఇలాగ మనకి కొన్ని ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఉంది సో మనకి నాకు సెకండ్ ఆప్షన్ బాగా నచ్చింది బుమ్రా షమి హర్షల్ పటేల్ అండ్ భూవి ఈ నాలుగు ఊటితో వెళ్తే మనకి చాలా బాగుంటుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మన బౌలింగ్ అటాక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది పేస్ ఉంటుంది ప్లస్ మీకు ఆ స్కిల్ ఫ్రమ్ హర్షల్ అండ్ భూవి ఉంటుంది భూవి ఏమో పవర్ ప్లేలో మంచి బౌలింగ్ వేస్తాడు డెత్లో కానీ మిడిల్ ఓవర్స్లో కానీ హర్షల్ పటేల్ బాల్ ఒక్కసారి ఓల్డ్ అయిన తర్వాత మీకు పేస్ ఉండాలి ఆస్ట్రేలియన్ పీచెస్ మీద లేకపోతే మీకు ఆ గై అంటే చేంజ్ ఆఫ్ పేస్ స్లో ఇర్వన్స్ ఉండాలి సో అందుకని ఈ లైనప్ బాగుంటుంది మన నాకు అనిపిస్తుంది భువి షమి హర్షల్ అండ్ బుమ్రా ఫిట్ అయితే హర్షల్ అండ్ బుమ్రా ఫిట్ అయితే ఇది బెస్ట్ లైనప్గా నాకు అనిపిస్తుంది మరి 
ఈజ్ అ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇంతవరకు ఒక్క టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్లో కూడా అతను ఆడించలేదు వన్ డేస్లో ఆడిస్తున్నారు వన్ డేలో మంచి వికెట్స్ తీసాడు పేస్ ఉంది హైట్ ఉంది మిగతా ఎవరికి బౌలర్స్ లేని హైట్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఎంతో ఉంది అతని హైట్ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ అ గుడ్ ప్రాస్పెక్ట్ బట్ ఇమీడియట్గా అతన్ని టీ ట్వంటీ ఇంతవరకు ఆడించలేదు సో అతన్ని అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్గా అతను సెలెక్ట్ అయినా కావచ్చు కానీ అతను హీ హాస్ గాట్ ఎ గుడ్ అతనికి కావాల్సిన క్రెడెన్షియల్స్ అని పేస్ ఉంది డెత్లో కొంచెం రన్స్ ఇస్తాడు బట్ ఆ ఫ్రంట్లో యూజ్ చేసుకుంటే ఈ కెన్ బై గుడ్ బౌలర్ ఆ ఫ్రంట్ మనకి పవర్ ప్లేలో పనికి వచ్చే బౌలర్ ఇంకా సిరాజ్ సిరాజ్ కూడా ఈ మధ్య ఐపీఎల్లో బాగా బౌలింగ్ అయిపోవడం టీ ట్వంటీస్లో రన్స్ ఇవ్వడం దానివల్ల అతన్ని పక్కన పెట్టారు కానీ ఆఫ్ లేట్ అతను మళ్ళీ టెస్ట్ మ్యాచ్లో కానీ వన్ డేస్లో కానీ మంచి బౌలింగ్ వేస్తాడు మన జింబాబ్వేలో కూడా మంచి బౌలింగ్ వేశాడు సిరాజ్ కూడా మనకి కంటెన్షన్లో ఉంటాడేమో అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఐదు టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్స్ ఆడాడు దాంట్లో ఐదు వికెట్లు తీసాడు టెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ చాలా ఎక్కువ అందరికంటే ఎక్కువ ఎకానమీ ఉన్నది ఎక్కువ రన్స్ ఇస్తున్నాడు సిరాజ్ లీక్ చేస్తాడు రన్స్ బట్ వీ నో హిస్ క్యాపబిలిటీ సో సిరాజ్ కూడా ఉంటాడు ఆవేష్ ఖాన్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు కంటెన్షన్ లేడు ఉమ్రాన్ మాలిక్ కూడా ఇంకా మనకి ఫినిష్ ప్రోడక్ట్గా లేడు ఈజ్ అ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ బహుశా టీ ట్వంటీ నెక్స్ట్ వన్ డే వరల్డ్ కప్ నాటికి అతను మనకి అందుబాటులోకి రావచ్చు ఉమ్రాన్ మాలిక్ ఇప్పుడు హీస్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఇండియా ఏ ఆల్సో ఐ థింక్ ఈ షుడ్ గెట్ సమ్ రన్స్ షెట్ సమ్ వికెట్స్ అండ్ ఈ షుడ్ స్ట్రెంత్ అండ్ హిస్ కేస్ సో అది పరిస్థితి చాలా ఎంటీగా కానీ ఉమ్మా ఉమేష్ యాదవ్ నవదీప్ సైని లాంటి వాళ్ళకి పేస్ ఉంది కానీ వాళ్ళు ఈ ఫార్మాట్లో ఎక్కువగా రన్స్ లీక్ చేస్తారని మనకి భయం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా కంటెన్షన్ లేదు సో తీరాజ్ వస్తే మనకి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి చాలా అంటే చాలా తక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి బట్ మన అటాక్ ఎంత బాగుంటుంది మనం అనుకున్నట్టుగా బుమ్రా షమి భువి అండ్ హర్షల్ పటేల్ ఈ నలుగురితో వెళ్తే బాగుంటుంది అనిపించింది యూ కెన్ కీప్ పీపుల్ లైక్ హర్షదీప్ సింగ్ ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ ఇలాంటి వాళ్ళని స్టాండ్ బేస్లో పెట్టి శివన్ దీపక్ చహర్ వీళ్ళని స్టాండ్ బేస్లో పెట్టి మనం ఈ నలుగురితో వెళ్తే బాగుంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను మరి మీరేమనుకుంటున్నారు మనకు కామెంట్స్లో